இந்த படத்துடைய கதாநாயகன் சாந்தனு இந்த படத்துக்காக எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டிருக்காரு அப்படின்ட்டு படத்தை வந்து பார்க்கும் போது ஏதாவது இந்த படத்துடைய ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது அவ்வளவு தெளிவா தெரியுது அந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம மேக்கிங் வீடியோ எல்லாம் வந்து பார்க்கும் போது தெரியுது ஸோ ராவண கோட்டம் இந்த படத்துக்கு பிறகு அகேன் சாந்தனுவன் வந்து நம்ம வெற்றி நாயகனா தான் வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த படத்துடைய கதாநாயகன் திரு சாந்தனு அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்குமே வணக்கம் முதல்ல எல்லாருக்குமே உழைப்பாளர் தின வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த தருணத்தில் வந்து தல அஜித் சருக்கு நடப்பதனால் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வந்து துபாய் ஃபங்க்ஷனில் வந்து நிறைய பேர் விட்டு போச்சு நிறைய பேர் எங்களால் கூட்டிகிட்டு போக முடியல அது ஒருத்தர் கேட்டு அதை ரியலைஸ் பண்ணி நாங்கள் சொல்லணும் அப்படிங்கிறத விட அது நாங்களே ரியலைஸ் பண்ணோம் அந்த வருத்தம் எங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக ப்ரொடியூசர் சார்பாக நான் இந்த வருத்தத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னென்னா வந்து ப்ரொடியூசரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எல்லாருமே அவர் வெல்கம் பண்ணுவார் கண்ணன் ரவி சார் ஆனால் அங்கிளுக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லோரையும் கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு சொன்னார் பட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அன்றைக்கி வந்து இன்னொரு ஒரு பெரிய படத்தோட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய பேர் வர முடியல அப்படின்னு ஸோ அப்போ அங்கே என்ன சொன்னார் சரி யார் யார் யாரால் யார் யாரால் வர முடியுமோ யார் யாருக்கான வரத்துக்கான ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வாங்க நான் மற்றவர்களை வந்து நான் வந்து சென்னையில் வந்து சந்திக்கிறேன் அப்படின்னாரு அது சில பேர்கிட்ட கொஞ்சம் தவறாக ரிசீவ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எங்களோட நோக்கம் வந்து நிறைய பேர் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது இந்த கும்பல் மட்டும் தான் கூட்டிகிட்டு போகணும் இத்தனை பேர் மட்டும் தான் கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுல எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போகணும் தான் எங்களுக்கு வந்து ஆசை பட் அதுக்கான ஒரு தருணம் வந்து எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அமையல ஸோ அதுக்கு முதல்ல சாரி பட் கண்டிப்பாக அங்கே வர முடியலன்னா கூட இங்கிருந்து அந்த வருத்தம் மனசில் இருந்தாலும் இங்கேருந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கீங்க இது வரைக்கும் ஸோ அதுக்கு ப்ரொடியூசர் சார்பாகவும் என்னோடய சார்பாகவும் என்னோடய குடும்பத்தோட சார்பாகவும் நன்றி கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அண்ட் இந்த படம் வந்து வெற்றி அடைஞ்சு அதுக்கு வெற்றி விடலாம்னு ஒன்று வச்சோம்னா அது கண்டிப்பாக துபாயில் இருக்கும் அண்ட் அந்த துபாய் ஃபங்க்ஷனில் வந்து இங்கே இருக்கிற மொத்த கூட்டமும் வந்து கண்டிப்பாக அங்கிள் கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் ப்ராமிஸ் பண்ண அது கண்டிப்பாக நடக்கும் அதுக்கு நான் கேரண்டி தருவேன் ஸோ டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் தேட் நோட் முதல்ல என்னோடய ப்ரொடியூசர் கண்ணன் ரவி அங்கிளுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க பிகாஸ் அங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் அங்கே துபாயில் கூட சொல்லியிருந்தேன் நான் என்னோடய எல்லா இன்டர்வியூஸ்லாம் சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா அவர் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணும் அவரோட பையனுக்கு வந்து பையனோட கெரியருக்கு என்னெல்லாம் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காரோ நினச்சிட்டு இருந்தாரோ அது எல்லாமே சேர்த்து வச்சு அதை விட ஜாஸ்தி வந்து அங்கிள் எனக்காக பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ அவருக்கு நான் என்றைக்குமே நான் வந்து லைஃப்பில் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் சொன்ன ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் வந்து கடவுளை வந்து அந்த ரூபத்தில் வந்து அமைச்சு வச்சுருக்காரு அப்பாவோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் பட் அப்பாவை பிடிக்கும் அப்பாவோட ஒரு நண்பராக இருந்தாலும் அவர் நாங்கள் எதுவுமே கேட்டதில்லை அவர்கிட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இந்த டைமில் வந்து அங்கிள் எங்கிட்ட கேட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணோம்னா எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு ஸோ அப்போ ஜென்ரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த டாபிக் ஆரம்பிச்சது அப்போது என்கிட்ட சொன்னார் நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் அதுக்கான நேரம் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் அப்பா கிட்டே சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்க நான் சோனுக்கு எதாவது ஒன்று பண்ணி ஆகணும் ரொம்ப வருஷம் நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்காப்புல கண்டிப்பாக அது சோனுக்கு திருப்பி வந்து ஒரு ரீபர்த் ஒரு ஒரு திருப்பி ஒரு ஒரு கம்பேக் ஒன்று இருக்கணும்னா அது கண்டிப்பாக அது ஏன் மூலியமாக நடக்கும் படம் வெற்றி தோல்வி அப்படிங்கிறதுலாம் தாண்டி சோனு சாந்தனும் வந்து திருப்பி பெருசாக நோட்டீஸ் ஆகணும் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்கணும் அவருக்கு ஒரு ஒரு திருப்பி ஒரு கிராண்டான ஒரு ரிலீஸ் கிடைக்கணும் நிறைய நோட்டீஸ் ஆகாமலே போயிட்டுருக்கு ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக அது ஏன் மூலியமாக நடக்கும் அப்படின்னாரு அண்ட் அதை நான் கண்கூட இன்னைக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் பிகாஸ் உண்மையை சொல்லணும்னா சக்கரக்கட்டிக்கு அப்புறம் ஒரு தியேட்டரில் வந்து இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு கிராண்ட் லான்ச் ஒன்று நடக்க போகுது அது எல்லாரும் நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது ராவண கோட்டம் அது வந்து அங்கிள் அதை பண்ண வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அங்கிள் வெரி பிக் தேங்க்ஸ் டு ஹிம் கண்டிப்பாக இது நான் ஐ மீன் இது நான் சும்மா வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது லைஃப் லாங் அவருக்கு நான் ஒரு நன்றியை சொல்லணும் பிகாஸ் என்னை நம்பி என்ன ஒரு நான் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து ஒன்று ஆரம்பித்தார் அதில் நிறைய
அந்த குழந்தையை பெற்றெடுக்கிற ஒரு வழி அது உண்மையிலே இந்த படத்தில் வந்து நான் அனுபவித்தேன் பிகாஸ் ப்ரொடக்ஷனாக அதை வந்து என்கிட்ட இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொடுத்துட்டாரு கிட்டத்தட்ட விஜய் சேதுபதி அவர் சொல்லுவார்ல மாஸ்டரில் அந்த ஆஸ்டிச்சுக்கு தான் தெரியும் அதோட வழி என்ன அந்த முட்டை போடுறப்போ அப்படின்னு அந்த வழி உண்மையில் நான் இந்த படத்தில் உணர்ந்தேன் நான் ஏன்னா அவ்வளோ பிரச்சனைகள் என்ன கற்றுக்கிட்டோம் எஸ் ஒரு ஒரு நடிகராக நான் டைரக்டர் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் பட் இது இது எல்லா நடிகர்களும் கற்றுப்பாங்க நான் வந்து இப்படி கஷ்டப்பட்டேன் அப்படி கஷ்டப்பட்டேன் இதை புதுசாக கற்றுக்கிட்டேன் அதெல்லாம் நான் சொல்ல வரலைங்க பட் ஆனால் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் வந்து லைஃப்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சு இந்த படம் மனிதர்கள்னா எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கற்றுக் கொடுத்துச்சு பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த மணி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உள்ள வரப்போ வந்து சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி மாறுது மனிதர்கள் எப்படி மாறுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு வந்து லைஃப்ல வந்து எனக்கு இந்த இந்த படம் வந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சு வித் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் ஆஃப் இயர் இங்கே வந்து முதல் ஷெடியூல் முடிஞ்சப்போ வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் என்னென்னா வந்து லோக்கல்ல எங்களுக்கு நிறைய நிறைய சில பேரால் எங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணோம் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள்னா நாங்களே வந்து ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு சின்ன பட்ஜெட்ல வந்து ஒரு படம் பண்ணணும் ஒரு ஐ மீன் சின்ன பட்ஜெட்னா ஒரு கரெக்டா சொன்ன பட்ஜெட்ல முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போய் ஆரம்பிக்கிறப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு தெரியாம வந்து பட்ஜெட் ஏற ஆரம்பிச்சுது அது லேட்டர் ஆன் பில்ஸ் பார்க்கும் போது தான் நான் வந்து கண்டுபிடிச்சேன் நான் இந்த மாடை வந்து பார்த்தவருக்கு ஆயிரம் இந்த மாடை பிடிச்சிட்டு வரதுக்கு கயிறை கொண்டு வந்தவருக்கு ஆயிரம் அந்த மாடை பிடிச்சிட்டு வந்தவருக்கு ரெண்டாயிரம் அந்த பிடிச்சிட்டு வந்த மாடை இந்த இடத்துல கட்டினவருக்கு ஒரு நாலாயிரம் மாடு கொண்டு வந்த வண்டிக்கு ஒரு அஞ்சாயிரம் இப்படிலாம் வந்து பில்ஸ் இருந்துச்சு இதெல்லாம் நான் ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு கவனிக்கல எல்லாமே நம்பி விட்டாச்சு சரி ஓகே நம்ம ஒருத்தர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்கவுங்க வேலையை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பட் இந்த மாதிரி குட்டி 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 விஷயங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றா ஏற ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் பட்ஜெட் வந்து நாங்கள் என்ன முதல்ல முப்பது நாள் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தோம் நானும் டேரக்டரும் சேர்ந்து என்ன பட்ஜெட் ப்ரொடியூசர் ரேட்டு கொடுத்தோமோ அது கிட்டத்தட்ட இந்த செவன்டீன்த் ஒரு எயிட்டீன்த் டேயில் வந்து அந்த பட்ஜெட் முடிய ஆரம்பிச்சுது சரி என்னென்னா பண்ணலாம் பட்ஜெட் இப்போ ஏறுதேன்னு சொல்லிட்டு லோக்கலில் வந்து கொடுக்க வேண்டிய நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் ஹோல் பேக் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஷெடியூல் முடியும் போது ப்ரொடியூசர் கிட்ட பேசி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஷூட்டிங் பண்ணும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் பயங்கர பிரச்சனை ஊர் மக்கள்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க என்ன நடந்திருக்குன்னா அந்த ரெண்டு ஊர் அங்கே ஷூட் பண்ணுறோம் ரெண்டு சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்கள் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு மரத்தை வந்து சாமியாக கொண்டுற ஒரு ஒரு மரம் ஒன்று இருக்குது அவங்க வந்து ரொம்ப கடவுளாக வேண்டுற ஒரு ஒரு மரம் நைட் அவுட் நைட்டாக யாரோ ஆட்கள் உள்ளே விட்டு அந்த மரத்தில் வந்து ஒரு கிளையை வெட்டி விட்டு வந்துட்டாங்க அங்கே அந்த ஊர் மக்கள் எங்களோட வந்து பிரச்சனையை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாங்க ஏன்னா எங்களுக்குள்ளே வந்து ஜாதி பிரச்சனையை கொண்டு வரீங்களா எங்களுக்குள்ளே வந்து ஒற்றுமையை வந்து இங்கே கலைக்க ட்ரை பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வந்து சாங் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நாங்களும் வெயிட் பண்ணுறோம் ஒம்பது மணி பத்து மணி பதினோரு மணி அப்படின்னு பார்த்தா யாரும் ஆட்கள் வரதில்ல கேட்டால் வந்துகிட்டு இருக்காங்க வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு எங்களை வேலை பார்க்கவும் விட மாட்டாங்க எதுவும் இங்கே வந்துட்டாங்க இப்போ ஆரம்பிக்காதீங்க அங்கே வந்துட்டாங்க அப்போ ஆரம்பிக்காதீங்கன்னு ஆனால் பார்த்தா அவங்களை வரவிடாம பண்ணுறது ஏன்னா அவங்களுக்கு எதுவும் ஒரு பேமெண்ட் பேலன்ஸாக இந்த மாதிரி பணம் 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 அப்படின்னு ஒரு பணம் ஒரு விஷயம் வரப்போ வந்து ஒரு ஒருத்தர் எவ்வளோ மாறினாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு பாயிண்டில் நான் எப்படி நான் தள்ளப்பட்டேன் அப்படின்னா நல்லா வந்து ஷூட்டிங் நடிச்சிட்டு இருக்கிறப்போ வந்து திடீர்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த பொண்ணு காணாமல் போயிடுவேன் போய் பார்த்தா அங்கே ஒரு குட்டியான ஒன்று இருக்கும் அந்த ஆர்டிஸ்ட் யாராக வந்திருப்பாங்க அந்த வண்டி கையில் போய் உட்காந்துட்டு ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே தேம்பி தேம்பி அழுவேன் அப்படியே கதறி கதறி அழுவேன் ஏன்னா அந்த அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் என்னால் லெட் அவுட் பண்ண முடியல ஸோ அந்த மாதிரி தனியாக போய் அழுதுட்டு அழுதுட்டு ஓடி வருவேன் நான் ஒரு பாயிண்ட்ல கிட்டத்தட்ட இது கூட நான் யோசிச்சேன் திஸ் இஸ் அ வெரி ராங் திங் இதை யாரும் நான் என்கரேஜ் பண்ணல பட் ஆனால் ஒரு செகண்ட் நான் வந்து யோசிச்சேன் அடுத்த நான் அடுத்த செகண்ட் நான் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தருணத்துக்கு நான் தள்ளப்பட்டேன் இட் இஸ் அ வெரி ராங் திங் ஆயிரும் அதை நான் என்கரேஜ் பண்ணல பட் அந்த நிலைமைக்கு வந்து என்னை 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 தள்ளி விட்டாங்க நிறைய பேர் இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் எஸ் நம்ம எல்லாருமே வெளியிருந்து அதோட கிளிக்ஸ் அண்ட் கிளாமரை தான் பார்க்குறோம் அதில் எவ்வளோ ஃபேம் இருக்கு எவ்வளோ புகழ் இருக்கு எல்லாமே பார்க்குறோம்
இந்த மாதிரி நேரத்தில் வேலை பார்க்கும்போது அது எனக்கு தேங்க்யூ பதில் ஒரு ரவுண்ட் தட் லாக் ஏன்னா அந்த ஷெடியூல் தான் வந்து சேர்ந்தார் என்ன கதை எப்படி பண்ண போகிறோம் எதுவுமே தெரியல பட் டக்குன்னு வந்தார் டக்குன்னு டேரக்டரோட விஷனை புரிஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி வேலை பார்த்தார் பட் இது வெற்றி பிரதர் மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஐ மீன் கேரவேன்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து லேடிஸ்க்கு மட்டும் தான் கொடுத்தோம் தீபாக்கா ஹீரோயின் இவங்களுக்குலாம் கொடுத்தோம் பிரபு சாருக்கு கேரவேன் கொடுத்தோம் இளங்கரசு தான் கேரவேன் இருந்துச்சு ஆனால் பாதி நேரம் அவர் வந்து எங்களோட தான் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருப்பார் மீது எல்லாருமே வந்து கேரவேனுக்கு வெளியில் தான் எங்கெல்லாம் கருவு காட்டிருக்கோம் மரத்துக்கு அடியில் அங்கே இங்கே அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி டே நைட் டே நைட்டை வந்து எல்லாருமே வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க அதுக்கு நான் ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக நான் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் பிகாஸ் யாருமே இந்த மாதிரிலாம் வேலை பார்க்க மாட்டாங்க ரவுண்ட் த கிளாக் ஸோ அது வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக நான் ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் சரி பிரச்சனைகள் அது அதுக்கெல்லாம் போயிட்டேன் ஐ ஜஸ்ட் காட் லிட்டில் இமோஷனல் பட் ஒரு விஷயம் சொல்ல வரேன் யாராக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு வந்து ஒரு படத்தை வந்து இது மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறேன் படத்தை வந்து ஒரு ஷூட்டிங்கை வந்து எல்லாரையும் பண்ண விடுங்க ஒரு நல்ல படங்கள் எல்லாம் நல்ல படைப்பை வெளில கொண்டு வரும்னு நினைக்கிறோம் இது யார் யார் சம்மந்தப்பட்டாங்களோ தயவு செஞ்சு யாரையுமே நெருக்காதீங்க டு நாட் புஷ் எவ்ரி ஒன் டு த கார்னர் பிகாஸ் எல்லாருமே ஒரு ட்ரீமோட வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் ஒரு அஸ்பிரேஷன்ஸோட வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால வந்து அவங்க எல்லார்கிட்ட நான் கோரிக்கையை வச்சுக்கிறேன் இன் பிட்வீன் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சவங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ தான் எலெக்ஷன் முடிஞ்சுது ஸோ அதில் நின்று ஜெயிச்சவங்க எல்லாருக்குமே என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ கமிங் டு ராவண கோட்டம் ஆக்சுவலாக நான் வந்து இந்த நாலு வருஷம் வந்து ஷூட்டிங் டைமில் வந்து நிறைய யோசித்தேன் ஆடியோ லான்ச்சில் இதை பேசணும் ப்ரெஸ் மீட்டில் அதை பேசணும் இதை பேசணும் அதை பேசணுன்னு பட் கிட்டத்தட்ட வந்தோன்னே ஒரு மாதிரி நான் பிளாங்க் ஆகிட்டேன் நான் ஏன் பிளாங்க் ஆகிட்டேன் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு நிறைவு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்துச்சு ஃபைனலாக இந்த படம் வந்து வெளிச்சத்தை பார்க்க போகுது அப்படின்னு பிகாஸ் அவ்வளோ கோ த்ரூ பண்ணும் என்ன பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா ராவண கோட்டம் எனக்கு இது வந்து ஒன் ஆஃப் மை பிக்கஸ்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் விக்ரம் பிரதர் அடிக்கடி சொல்லுவார் இந்த மாதிரி பிரதர் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறப்போ அப்பா நடித்த படம் இதுதான் சொல்லிட்டு நீங்கள் பெருமையாக காட்டுற படம் இதுவாக இருக்கும்னா அதை நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புகிறேன் படம் பார்த்தோன்னே எனக்கு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து எனக்கு சில படங்கள் எனக்கு என் கரியரில் பண்ணதில் வந்து இப்போ பாவ கதைகள் மாதிரி ஒரு படத்தை நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவேன்னா டெஃபினட்டாக ராவண கோட்டம் வந்து அந்த டாப் ஆஃப் த லிஸ்டில் இருக்கும் பிகாஸ் எனக்கு என்னோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல நான் வெளில வந்து வேலை பார்த்த ஒரு படம் எனக்கு அந்த வாழ்வியல் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு ராமநாதபுரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் வெக்கேஷன் கூட அந்த ஊருக்குலாம் நான் போனதே இல்லை அவ்வளோ டீப் சவுத் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறப்ப நானும் ஜாலியா ஓகே ஒரு ரூரலான ஒரு படம் பண்ண போறோம் பயங்கர டீப் சவுத்ல வந்து ஒரு ஒரு கிராமத்து பயனா நடிக்க போறோம் அப்படின்னு ஜாலியா இருந்தேன் ஆனால் அந்த ஜாலிலாம் வந்து இவரோட அந்த செஷன்ஸ் அந்த அந்த ஹோம் ஒர்க் பண்ணுற செஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் தான் தினம் வந்து செருப்போடாமல் தான் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறது கையில் கட்டிட்டு பனியனை கட்டிட்டு போகிறது ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்து அவரோட பேச ஆரம்பிக்கிறது அந்த ஸ்லாங்கில் பேச ஆரம்பிக்கிறது ஷூட்டிங்க்கு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லையும் போயிட்டோம் அப்படியே போங்க பிரதர் நடந்து போங்க பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி வெயிலில் அனுப்பிச்சி விட்டுருவார் நானும் வெயிலில் வந்து அந்த டேன் நேச்சுரலாக வரணுங்கிறதுக்காக வந்து ரோட்டில் அப்படியே நடக்க ஆரம்பிப்பேன் நான் திடீர்னு க முன்னு காட்டுக்குள்ளே இறங்கி விட்டு கபடி ஆடுனேன்ட்டாரு எனக்கு ஒன்றும் போயிடல அங்கே போய் பார்த்தா விளாட ஆரம்பித்தா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே காலெல்லாம் பொத்து போய் கிழிஞ்சிருச்சு நான் உட்காண்ட்டேன் கால் ரெண்டு காலையும் பப்பு பண்ணி தூக்கிட்டு உட்காந்துட்டேன் பிரதர் என்னால் முடியல பிரதர் அப்படின்னு வாங்க வாங்க அதெல்லாம் சரியாக இருக்கும் பிரதர் ரத்தம் வருது பிரதர் அதெல்லாம் வந்து சரியாக வந்துடும் நீங்கள் வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரத்தத்தோடையே விளாட வச்சாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு லவ் சீன் பண்ணுறப்போ வந்து இந்த கரிமூட்டம் போடுற அந்த கூண்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு லவ் சீன் ஒன்று வச்சாரு நான் மைக் இருக்கிறத மறந்துட்டேன் நான் நான் ஹீரோயின் கிட்ட பேசிட்டுருக்கேன் ஹீரோயின் சொல்றாங்க இட்ஸ் ஸோ ஹாட் நோ அப்படின்னு ஏன் யா டோன்ட் வரி நான் டேரக்டர் கிட்ட பேசிக்கிறேன் மெட்ராஸ்ல போய் செட்டு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு அங்கேருந்து மைக்ல பிரதர் செட் எல்லாம் போட்டு எடுக்க முடியாது நீங்க இங்கே தானே நீங்க வந்து ஷூட் பண்ணணும் ஜூ மைக்க மறந்துட்டேன் அது ஏன்னா உண்மையிலே வந்து அங்கே வந்து அந்த அந்த கூண்டு அந்த கரிமூட்டை போடுற கூண்டுக்குள்ள வந்து நிக்கிறது வந்து சாதாரணமா ரெண்டு பேர் நிக்கிறதே அவ்வளவு கஷ்டம் பட் அந்த சீனோட கோரியோகிராஃபி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என்னன்னா அந்த ஊர்ல
ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு இதெல்லாமே எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு ஸோ ஆரம்பத்தில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தோன்னு உள்ளே போக போக நம்ம சரியாக மாட்டணும்டா அப்படின்னு தோணுச்சு பட் படமாக முடிஞ்சு இன்னைக்கு பார்க்குறப்போ எனக்கு அந்த ஊரை விட்டு வரப்போ வந்து எனக்கு அந்த வெயில் வந்து அவ்வளோ எனக்கு என்ன சொல்கிறது அடாப்ட் ஆகிருச்சு எனக்கு அண்ட் அங்கே இருக்கிற மக்களை பார்க்குறப்போ அந்த தண்ணி பஞ்சத்தில் அங்கே வாழ்கிற மக்கள் இங்கே இன்ஃபேக்ட் நான் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன் ராமநாதபுரத்தில் வந்து நிறைய கிராமங்களை வந்து பேச்சில்லா கிராமம்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதை பற்றின ஒரு அரசியல் இந்த கதையில் பேசியிருக்கோம் எதனால் அது வந்து பேச்சில்லா கிராமம்னு ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு அங்கே நடக்கிற அந்த கருவு மரத்தோட அரசியல் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அரசியல் என்ன அப்படின்னு அப்புறம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் தூதல் கலவரம்னு ஒன்று நடந்துச்சு அதோட இன்ஸ்பிரேஷனில் எடுத்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து அதோட அதில் இன்ஸ்பைர் ஆகி ஒரு விஷயம் இந்த கதையில் டேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் ஒன்று நாங்கள் ஒரு காவியம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்காக அப்படி இப்படி ஆக ஒன்றுலாம் நாங்கள் சொல்ல வரலைங்க நாங்கள் ஒரு ஒரு தவறான ஒரு படமாக இருக்காது இது ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் ஒரு தரமான படமாக இருக்கும் படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் படம் எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லையானு பட் உங்களோட சப்போர்ட் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் எதிர்பார்க்குறேன்னா இளவரசர் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எங்களோட உழைப்பு எல்லாரோட உழைப்பு இதில் வந்து உண்மையாக இருந்திருக்கு அந்த உழைப்பு உண்மையாக இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் ஆச்சுன்னா எங்களை தயவு செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நிறைய பேர் இங்கே நிறைய ஆஸ்பிரேஷன்ஸோடு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இதை மக்கள் கிட்டே போய் சேரணும்னா அது ஃபஸ்ட்டு அது உங்ககிட்ட தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அது அதுக்கப்புறம் இந்த ரிசல்ட் அது வந்து எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லை பட் உங்களுக்கு படம் பிடிச்சிருக்கா இல்லையாங்கிறது அது வந்து அதை அப்பாற்பட்டது எங்களோட உழைப்பு நல்லா உண்மையாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா டூ சப்போர்ட்டர்ஸ் இந்த என்டையர் டீமை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த தருணத்தில் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் முக்கியமாக என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூலில் பட்ஜெட் ஏறினோன்னே எல்லாருக்கிட்டையும் நான் பர்சனலாக ஃபோன் பண்ணி ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன் எல்லாரும் அவங்களால என்னென்ன முடியுமோ அக்செப்ட் பண்ண ஒரு ஒரு தொகையிலேருந்து எல்லாருமே வந்து எனக்காக அது குறைச்சாங்க அது யாருமே வந்து பொதுவாக அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண மாட்டாங்க பிரபு சார் ஆரம்பிச்சு இளவரசு நாள் ஆரம்பிச்சு நம்ம கேமராமேன் மியூசிக் டைரக்டர் எடிட்டர் டைரக்டர் ஹீரோயின் எல்லாருமே சொல்கிறேன் ஸோ எல்லாருமே எல்லா விதத்துலையும் இந்த படத்தில் வந்து எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க எனக்கும் சரி ப்ரொடியூசர் கனன் ரவி சாருக்கும் சரி ஸோ எங்கள் சார்பாக எல்லாருக்கும் நன்றி நீங்கள் வந்த ப்ரெஸ்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் ட்ரூவாக நம்புகிறேன் இந்த படம் வந்து ஜெயிக்கும் ஜெயிக்க ஜெயித்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஜெயிக்கிறது நம்ம கையில் இல்லை பட் ஜெயிச்சதுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிறேன் இதுக்கான ஒரு வெற்றி விழா டெஃபினட்டாக வந்து துபாயில் நடக்கும் அண்ட் இந்த துபாய் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எல்லாருமே சந்திப்போம் இங்கே வந்ததுக்கு எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த கண்ணன் ரவி சாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் 